Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 2020 eh? Avete visto cosa è successo? Non appena il team M4R ha dichiarato che per la prossima stagione cambierà motorizzazione Honda ha deciso di ritirarsi dalla Formula 1 È troppa delusione perché avere Gigi come partner è sempre fondamentale per tutti Come i più grandi personaggi della storia, Gigi non rappresenta due problemi Uno conoscerlo e due perderlo detto questo signori l'altra volta abbiamo potenziato un po' di strutture eh, diciamo ai limiti delle nostre possibilità infatti adesso non abbiamo granché di soldi ci aspetta il gran premio del Giappone quindi attenzione andremo a Suzuka dopo la gara incredibile straordinaria un quarto posto a Sochi che non ci saremmo mai aspettati ma come ho detto secondo me è una pista un pochettino più facile a livello di A Suzuka ci darà la conferma cioè se torniamo a dover lottare per i punti allora tutto ok anche se vi faccio notare una piccola cosa guardate se arriveranno e arriveranno credo adesso gli sviluppi ultimi supereremo sicuramente l'AS non so la Honda la, la Renault scusate quindi la macchina che in qualche modo cresce però attenzione perché questa sarà una gara molto difficile vi anticipo già che credo proprio correremo con penalità perché non credo di poter affrontare un'altra gara cioè considerando che con questi ci devo fare anche le prove Oddio, cioè ragazzi, motore a combustione interna e unità di controllo elettronico. Dai, come si fa? Sono le due cose che fanno cagare della nostra macchina e noi andiamo pure a mezzo servizio. Non saprei. Vedo nell'area una bella decina di posizioni di penalità, purtroppo lo sapevamo. Nuovi molto, pezzi molto bene. Sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Senza problemi, e eh, questa è una rarità, eh. Molto bene, signori, proprio come immaginavo, partiremo in fondo alla griglia. Vi faccio vedere questo perché il motore a combustione interna l'ho cambiato prima delle qualifiche. Solo quello, perché che dico dai vediamo cosa riesco a fare magari veniva fuori un miracolo alla soci e riuscivo a partire intorno boh, alla quindicesima sedicesima posizione sarebbe stato impossibile però ci ho provato invece abbiamo fatto il dodicesimo tempo che comunque con 10 posizioni in più per il motore a combustione interna ci porta comunque in fondo allora ho detto sai che c'è in fondo per in fondo metto anche l'altro che tanto sempre ultimo parto e se no questo qua ci costava una penalità in un'altra gara a questo punto facciamo tutto adesso no? tanto sempre ultimi partiamo purtroppo Oggi sarà difficile rosicchiare dell'altro a Perez e a Ricciardo Però vabbè, vediamo come va a finire Qui qualcosa me la vorrei inventare però Non so se ha senso, lo spero La buona notizia è che oggi praticamente possiamo solo ritirarci Per fare veramente male Il resto è tutto guadagnato Quindi dai, cerchiamo di fare una gara bella ordinata, pulita Convinta E vediamo dove riusciamo ad arrivare Nella situazione avversa di oggi intanto qua vedo che Grosjean ci apre una porta per invitarci a bere un caffè e noi che lo amiamo molto non rifiutiamo di certo anche perché Lumacher è già in zona compagno di squadra Mick eh, che si fa da parte non proprio in realtà ma Lumacher gli fa capire che deve diciassettesimo con la gomma meno performante Lumacher cerca di guadagnare in questo inizio per andare poi a puntare bene sul secondo stint mamma mia qui vabbè che qua sono sempre un po' lenti loro Magnus è fregato prova a rispondere ma lo facciamo accodare ho paura si sì, dai si è accodato è dietro occhio allora non risso nel mirino Terribile dover partire dal fondo Si incontrano persone mai viste Anche se per fortuna Per poco tempo In questo caso Anche perché poi sono anche pericolosetti eh? Staccatona per agganciarci a Norris E il primo giro va così Con sei posizioni avanti Scia di Norris Perché attenzione dal prossimo giro Ci sono anche di DRS anche se qua il rettilineo non è che sia proprio sull'altro rettilineo non c'è mi pare probabilmente perché culmina con la pericolosissima super curva che si fa in pieno già da un po' perché sta qua dietro non ha 
ben capito il concetto rimane attaccato Magnussen attenzione Norris si vede di nuovo fucilare all'interno da Lumacher ha una staccata incredibile lì e però poi Norris esce meglio dall'esterno il che ci sta tutto è battaglia però vedete che adesso il discorso cambia rispetto all'inizio non è facile passarli a pacchetto deve arrivare alla staccata qua dove però Norris frena ad esempio parte il DRS eh? ah da adesso da adesso DRS. ovviamente ricorda però che hai consentito solo nelle zone di RS da adesso ma non adesso secondo dall'auto davanti a te Purtroppo ci siamo un po' plafonati dietro a Norris adesso in questi ultimi due giri con Magnussen che pure lui tiene a differenza di Mick che lo vedete sulla minimappa si è fatto dare un po' di metri quindi qua rischia di formarsi un gruppo di fuoco è solo che noi abbiamo approfittato un po' all'inizio ma poi è durissima è durissima e speriamo nel secondo stint con le rosse eh la miseria dove magari sì un po' di vantaggio della mescola lo avremo pure ma adesso non vedo precisamente quanti sono qua davanti mi sembra comunque abbastanza dura sperare di arrivare a punti partendo dalla ventiduesima casella e avendo la nostra macchina da precisare sempre questo piccolo dettaglio Comincia anche ad allargare tutte le traiettorie, boh. Probabilmente è già una questione di gomma. All'inizio mi sembrava bella piantata. Adesso si comincia già un pochettino a sciare di più. Però stiamo perdendo via Magnussen. Sai che c'è, ma Norris. Sai che c'è, Norris. Ti faccio un regalo. Consegna espressa. Via destra staccata. Evidentemente è stato passato anche perché non era più così veloce, avevo avuto quella sensazione, per quello che ho detto non mi butto. Vediamo che ne dicono invece questi qua, che tra l'altro se è aperta la nostra finestra non immagino la loro, e che lo sapete che l'IA a volte fa delle strategie un pochettino discutibili, dovremmo vedere infatti quando è che decideranno loro di fermarsi. E noi sicuramente un altro giretto poi possiamo anche eh, perché abbiamo giusto appena passato la stiamo passando in realtà la metà della gara attenzione qua perché ci siamo un attimino distratti e Norris è tornato pericoloso ma questa staccata non ce n'è per nessuno 
e qua cerchiamo di spingere un po' che dovremmo farcela occhio occhio Norris si riavvicina però qui il DRS non c'è e quindi chi è in scia o ha tanto airs o ha tanta velocità o ha tante palle probabilmente perché lì magari puoi pensare di uscire forte attenzione perché arrivano i pit stop allora noi al prossimo ci fermiamo sempre che non succedano cose clamorose è ovvio Norris e Raikkonen non si sono fermati Mick si è fermato dietro di noi quindi speriamo che ok doppio pit stop ben riuscito chi è questo? Perez 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 è il nostro rivale ha detto che è il nostro rivale se facciamo punti però se no chi se ne frega Dobbiamo vedere dove andiamo a finire Adesso, eh, esatto, lui ha le medie E noi le rosse Madonna quanto gira con queste rosse Adesso mi devo abituare Ah, ho la sensazione di poter smaltire Perez Quando e come vogliamo Vediamo se sarà così davvero O se lui si è preso una curva sabbatica Qua, al solito No, adesso non sono più Allora, quando sono a trenino frenano veramente piano qua Ma se no non è che li puoi scherzare così Però Perez me lo voglio levare subito di torno Perché siamo in lotta con Norris e Reckler Che non si sono fermati Cioè, quindi stanno allungando con la rossa Io non lo so che cosa fanno sti qua Ecco che adesso noi invece allunghiamo qualcos'altro E non vi dico cosa La sgommatina dell'intimo Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. La Perez va passato, ragazzi. E che non sia mai ci troviamo in zona punti. Lo vogliamo assolutamente dietro. E attenzione perché... Ecco, ecco, sarà Norris quello. Intanto Perez è nostro dall'esterno. Occhio perché c'è anche Norris. Che lo passiamo. Cioè, o meglio, gli rimaniamo davanti. Però lui ha rischiato di farci l'overcut. Di Probabilmente proprio a causa di Perez. Tra l'altro, ragazzi, che rischio. Che rischio da rivedere. E adesso sarà lotta. Però siamo quattordicesimi. Allora o manca ancora qualcuno. Il oppure i punti oggi non si vedono. 1,7 secondi. 1,7 secondi. Lo possiamo andare a prendere se stanno calmi qua dietro. Bandiera gialla, cosa è successo? Proprio qua davanti a noi Bandiera gialla C'è una McLaren che va piano Eccolo, Sainz Ok, Molto via libera bene. Va detto che invece Norris ha deciso di rompere i coglioni, è attaccatissimo Dai, che cazzo, c'ho la gomma rossa, davvero? Si sta ritirando dalla gara Oh, okay, safety! In pista la safety! Per gli car. ultimissimi Ripeto, giri safety. Possiamo eliminare la penalità, dai! Che capolavoro, Carlo, non ho mai visto questo! Impressionante! Ragazzi, io probabilmente sto per vedere la safety car più al limite che abbia mai visto in questo gioco. Cioè, guardate che roba! La stiamo raggiungendo ora, ancora non siamo compatti e mancano due giri e mezzo. È un peccato, tra l'altro, in questo caso, perché noi stiamo ricaricando la macchina, abbiamo le gomme migliori, quindi avremmo potuto tentare qualche assedio quelli giusti proprio nel finale 
io credo che adesso ci faccia lo scherzo questa perché se no cioè nel senso riparte la gara senza no dai eccoli siamo qua metto standard perché sennò poi siamo addirittura troppo pesanti poi ultimi due giri grasso e sorpasso più possibile pazzesca questa safety car proprio così alla fine non me l'aspettavo e chissà se era davvero necessaria science comunque vabbè che qua un po' a caso detto fra noi resto dietro con sì ma quando è che si riparte a qualcuno ha anche l'hard tipo Kimi che tra l'altro è rimasto davanti a noi mamma mia siamo a pochissimo da, dai punti con partenza con penalità di 20 posizioni alla fine prepariamoci a riprendere la lotta la safety car rientrerà durante questo giro quando gli avversari accelerano ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde la eh le sappiamo le regole rompere i coglioni Bandiera verde E si va Ma al solito noi siamo sfigati Che arriviamo a un punto alle tue spalle al ritmo di tre decimi a giro. Quando c'è da accelerare Ci troviamo sempre In una posizione un po' scomoda Guardate che roba, due giri, due giri veloci. Abbiamo carburato Tutto in grassa. Per altri due giri. E quanto più sparati possibile con l'erso. E ovviamente anche qua approfittiamo di nuovo della super staccatona, visto che loro quando sono... Così a pacchetto dormono. Attenzione perché è ancora all'interno. Esteban Ocon, anche lui, vuole sfruttare un po' tutta la macchina, ma Lumacher non glielo permette. E gli si piazza davanti. Di giustezza. Attiviamo la modalità sul passo. E lo rompere i coglioni adesso. Lì mia nonna. Pezzo di merda. i paletti non ci sono più sono cagato sotto ovviamente anche il DRS eh, quello ci avrebbe sì, aiutato l'ultimo giro eh, è stata una bella rimontina ma i punti poi in un giro arrivare a Giovinazzi mi pare ambizioso Raikkonen forse sì però Almeno una dimostrazione la vogliamo dare Alla stessa maniera È un tuffo questo qua Questa qua non è la staccata È un tuffo Che Numacher fa Sempre di violenza Speravo fosse un po' più vicino Giovinazzi per provare a rubare un punticino Ma infattibile Peccato la safety car è proprio alla fine Magari un giro prima La safety car e un punto l'avremmo fatto eh? Attenzione chi mi è vicino Ma non credo abbastanza Che possiamo andare con l'ers fino al traguardo Ti consigliamo di passare al mix 2 Ma ah, cosa consigli È fatta Figurati se Kimi si mette a provare qua all'ultimo le ha e abbiamo rimontato comunque bella peccato okay, un punticino si poteva quasi fare appena fuori dalla zona punti però abbiamo recuperato mezza griglia perché siamo partiti alla fine e siamo arrivati giusto a metà non so cosa pensate ma considerando le penalità è stata una grande gara non credo che la Russia sia stato un caso Dai.
Il podio Bottas, Leclerc e Hamilton Quindi mi sa tanto ragazzi Che ormai dovrebbero mancare 4-5 gare eh? Adesso a naso molto calendario edizione Covid Mi è un po' confuso Però non manca molto e Bottas ha un grande vantaggio Dalle parti nostre tutto frizzato Ma anche in senso positivo Perché Perez alla fine non ha fatto punti Ricciardo sì, ma solo due Quindi non cresce la nostra classifica Né personale né intorno a noi Però cresce la fiducia del titolo team e di Rumacher perché alla fine rimontare dall'ultimissima posizione in griglia cioè abbiamo fatto una gara quasi da far sparire le penalità perché alla fine siamo sempre lì noi in lotta per i punti e ci è mancato veramente poco da non riuscire a farne uno partendo dal fondo però c'è stata una gara quantomeno divertente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video io vi aspetto nei commenti e anche su Instagram guardate sempre la descrizione e ci trovate tutto quello che vi può servire un abbraccio ciao